সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছো আজকে আমরা কেমিস্ট্রির এমন কতগুলো ইন্টারেস্টিং টপিক তোমাদের সামনে তুলে আনব যেই টপিকগুলো বোর্ডের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং সো চলো আমরা এক এক করে শুরু করি আজকে আমি তোমাদের রসায়নের বিগত বছরগুলোতে বোর্ডে এসেছে এমন কতগুলো প্রশ্ন তোমাদের সামনে উপস্থাপন করছি সবার প্রথমে তোমাদের জন্য যে প্রশ্নটা আনা হয়েছে সেটি হচ্ছে বরিশাল বোর্ড দুই হাজার উনিশে আসা একটি কোশ্চেন যেখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে দুইটা রাসায়নিক বিক্রিয়া দেওয়া আছে দুইটা বিক্রিয়াতেই আমার ইথানল তৈরি করা হয়েছে একটা বিক্রিয়াতে গ্লুকোজ থেকে ইথানল তৈরি হয়েছে আর একটা বিক্রিয়াতে ইথাইল ব্রোমাইড হতে ইথানল তৈরি করা হয়েছে দুইটা বিক্রিয়ার প্রসেস আলাদা বাট আমার কাঙ্ক্ষিত উৎপাদ একই কোশ্চেনটা ইন্টারেস্টিং খেয়াল করে রাখো ইথানল উৎপাদনের কোন প্রক্রিয়াটি গ্রিন কেমিস্ট্রির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড রয়েছে খেয়াল করে দেখো এখানে বলা হয়েছে গ্রিন কেমিস্ট্রির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এটা আবার কি জিনিস মনে রাখবা এই টপিকটা আমাদের আলোচনা করা হয়েছে প্রথম পত্র অধ্যায় চারে মনে রাখবা খেয়াল করে দেখো প্রথম পত্র অধ্যায় চার আসলে কি ছিল সবুজ রসায়ন নিয়ে আলোচনা বা গ্রিন কেমিস্ট্রি এই গ্রিন কেমিস্ট্রির সাথে এই বিক্রিয়ার কানেকশান কি চলো আমরা খুঁজে বের করি এখন এই কোশ্চেন সলভ করতে গেলে সবার ফার্স্টে আমাদের জানতে হবে কোন একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার অ্যাটম ইকোনমি বলতে আমরা আসলে কি বুঝি এখন একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার অ্যাটম ইকোনমি কি চলো আমরা সেটা শুরু করি সমাধান শুরু করা যাক আচ্ছা এখন মনে রাখবা কোনো একটা বিক্রিয়ার অ্যাটম ইকোনমি বা যেটাকে সাধারণত আমরা পার্সেন্টেজ নি পার্সেন্টেজ এ ই দ্বারা প্রকাশ করে থাকি এই জিনিসটা আসলে কি বিক্রিয়ার অ্যাটম ইকোনমি মানে হচ্ছে কোনো একটি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কাঙ্ক্ষিত উৎপাদের বিক্রিয়ায় কাঙ্ক্ষিত উৎপাদের আণবিক ভর কাঙ্ক্ষিত উৎপাদের আণবিক ভর ইন্টু তার মূল সংখ্যা ইন্টু তার মূল সংখ্যা এটা হচ্ছে আমাদের লবে থাকবে আর হরে থাকবে বিক্রিয়ার সকল বিক্রিয়ক বিক্রিয়ার সকল বিক্রিয়ক বা উৎপাদের আণবিক ভর আণবিক ভর ইন্টু নিজ নিজ মূল সংখ্যা ইন্টু নিজ নিজ মূল সংখ্যা এছাড়াও মনে রাখবা অ্যাটম ইকোনমিকে আমরা শতকার পার্সেন্টেজে প্রকাশ করে থাকি এই জন্য এর সাথে একটা থাকবে হানড্রেড পার্সেন্ট এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে এটা বলতে আসলে কি বুঝি সূত্র দেখার থেকে আমাদের ভালো আমরা যদি প্র্যাকটিক্যালি করে দেখি জিনিসটা কি সো চলো আমরা এক এক করে শুরু করি খেয়াল করে দেখো আমাদের এখানে দুইটা রাসায়নিক বিক্রিয়া দেওয়া আছে এই দুইটা বিক্রিয়ার আলাদা আলাদা ভাবে আমি অ্যাটম ইকোনমি বের করব মনে রাখবা কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার অ্যাটম ইকোনমি যত বেশি সেই বিক্রিয়া তত বেশি হয় পরিবেশ বান্ধব আমি আবার বলি খেয়াল করো কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া যত বেশি অ্যাটম ইকোনমি সম্পন্ন সেই বিক্রিয়া তত বেশি পরিবেশ বান্ধব আমাদের জন্য উপকারী গ্রিন কেমিস্ট্রির আলোকে সেটি ভালো বিক্রিয়া তাহলে আমরা এখন শুরু করি দুইটা বিক্রিয়ারই অ্যাটম ইকোনমি বের করা সো চলো শুরু করা যায় এখন আমরা যদি সবার ফার্স্টে প্রথম বিক্রিয়াটার অ্যাটম ইকোনমি বের করি দেখো আমরা সেটাকে এ ই ওয়ান দ্বারা প্রকাশ করলাম প্রথম বিক্রিয়ার অ্যাটম ইকোনমি এখন আমার উপরে কি থাকবে নিচে কি থাকবে উপরে থাকবে বিক্রিয়ায় কাঙ্ক্ষিত আমার যে উৎপাদ আছে ঠিক আছে বিক্রিয়ায় আমার কাঙ্ক্ষিত যে উৎপাদ আছে তার আণবিক ভর ইন্টু তার মূল সংখ্যা আরেকটি ইম্পর্টেন্ট কথা মনে রাখবা অ্যাটম ইকোনমি বের করতে গেলে যেই বিক্রিয়ার অ্যাটম ইকোনমি তুমি বের করবা অবশ্যই সেটি যেন সমতা করা থাকে 
তাহলে আমার একটা পয়েন্ট নোট ডাউন যে বিক্রিয়া অবশ্যই সমতাকৃত বা ব্যালেন্স করা থাকতে হবে ঠিক আছে রিয়াকশন যদি ব্যালেন্স করা না থাকে সমতা করা না থাকে এই বিক্রিয়া তোমার কোনো কাজে আসবে না এটা দিয়ে তুমি অ্যাটম ইকোনমি বের করতে পারবে না আচ্ছা তাহলে আমার কাঙ্ক্ষিত উৎপাদ বা ডিজার্ট প্রোডাক্ট এখানে কে বলা হয়েছে ইথানল উৎপাদনের কোন প্রক্রিয়া তোমাকে কোশ্চেনেই বলে দিয়েছে সো তুমি বুঝতেই পারছো তোমার ডিজার্ট প্রোডাক্ট বা কাঙ্ক্ষিত উৎপাদ হচ্ছে ইথানল তাহলে প্রথম বিক্রিয়াটার দিকে খেয়াল করো প্রথম বিক্রিয়ায় এই হচ্ছে আমার ইথানল ইথানলের আণবিক ভর কত খেয়াল করো আমরা যদি ইথানলের আণবিক ভর বের করতে চাই কার্বনের একা হচ্ছে বারো কার্বন আছে দুইটা যোগ খেয়াল করে দেখো আমার হাইড্রোজেনের একা হচ্ছে এক হাইড্রোজেন আছে পাঁচটা যোগ আমার অক্সিজেন এখানে আছে একটা তার মানে অক্সিজেনের জন্য ষোলো আর এখানে আছে আরেকটা হাইড্রোজেন যেটা হচ্ছে এক বসিয়ে দিলাম এখন কথা হচ্ছে এত ভেঙে ভেঙে করার কি দরকার একবারেই তো বসানো যেতে পারে হ্যাঁ আপনি একবারও বসাতে পারেন ফর্টি সিক্স কোনো অসুবিধা নেই আচ্ছা এবং খেয়াল করে দেখো বলা হয়েছিল কাঙ্ক্ষিত উৎপাদের আণবিক ভর ইন্টু তার মূল সংখ্যা আমার এই বিক্রিয়ায় ইথানল কয় মূল আছে দুই মূল তাহলে ইন্টু হয়ে যাবে কত টু ওকে ভেরি গুড নিচে চলে আসো আমরা এখন কি দেখতে পারি নিচে আমাদের দেয়া আছে বলা ছিল বিক্রিয়ায় যতগুলো বিক্রিয়ক আছে কিংবা যতগুলো উৎপাদ আছে তাদের মোট আণবিক ভরটা এবং তাদের অবশ্যই মূল সংখ্যা দিয়ে গুণ করা থাকতে হবে এখন খেয়াল করে দেখো কথা হচ্ছে আমি কি বিক্রিয়ক নিব নাকি উৎপাদ নিব অথবা কেন আপনারা সবাই জানেন যে কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উৎপাদের মোট আণবিক ভর এবং বিক্রিয়কের মোট আণবিক ভর অলওয়েজ কনস্ট্যান্ট থাকে রাসায়নিক বিক্রিয়াতে ভরের চেঞ্জ হয় না ভর সংরক্ষিত থাকে এই যদি হয়ে থাকে তাহলে আমরা যদি বিক্রিয়কও নেই আমরা যদি উৎপাদ বা প্রোডাক্টও নেই আমাদের কিছুই যায় আসে না দুইটা মান আমাদের সেমই আসবে তাহলে আমি বিক্রিয়ক ধরে করলাম সুবিধা হবে এই জন্য কি গ্লুকোজ দেয়া আছে না তোমরা ভেঙে ভেঙে করতে পারো ভেঙে ভেঙে করলে কার্বনের জন্য বারো ইন্টু হচ্ছে কত সিক্স তাহলে টুয়েলভ ইন্টু হচ্ছে সিক্স প্লাস হাইড্রোজেন আছে আমার টোটাল বারোটা তাই ওয়ান ইন্টু টুয়েলভ প্লাস আমার দেয়া আছে অক্সিজেন অক্সিজেন আর হচ্ছে একার সিক্সটিন ইন্টু হচ্ছে সিক্স ওকে কিংবা আপনি জুড়ে করে ওয়ান এইটটি বসিয়ে দিতে পারেন আর ইম্পর্টেন্ট জিনিস হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওর সাথে ভুলবেন না ঠিক আছে আপনারা যদি এটা বের করেন আপনারা একটা ভ্যালু পেয়ে যাবেন ভ্যালুটা রাফলি ফিফটি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান পার্সেন্টের মতো আসবে ঠিক আছে এরপর এটা গেল প্রথম বিক্রিয়ার অ্যাটম ইকোনমি চলেন আমরা এখন সেকেন্ড রিয়াকশানের জন্য অ্যাটম ইকোনমি বের করে ফেলি সেকেন্ড রিয়াকশানের জন্য আমাদের যে অ্যাটম ইকোনমি আমরা বের করব সেটাকে এক্সপ্রেস করলাম এই টু দ্বারা এখন সেকেন্ড বিক্রিয়াটার দিকে আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে তাকান সেকেন্ড বিক্রিয়াতে আমার ইথানল তৈরি হয়েছে আর পটাশিয়াম ব্রোমাইড তৈরি হয়েছে খেয়াল করে দেখেন তো বিক্রিয়াকে সমতা করা আছে জি অবশ্যই সমতা হয়ে আছে এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে গিয়ে আমরা এটার মানটা বসিয়ে দিই কারণ এটাই তো আমাদের কাঙ্ক্ষিত উৎপাদ ঠিক আছে তাহলে আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদটা রয়েছে সেটার আণবিক ভর কত আমরা জেনে ইথানোর আণবিক ভর ফর্টি সিক্স একবারে বসিয়ে দিলাম আর এখন আগের মতো করার দরকার নেই ঠিক আছে এরপর আমরা যে কাজটা করব ইথানোর কয় মূল আছে খেয়াল করে দেখেন তো এক মূল আছে ওকে তাহলে ইথানোল যেহেতু এক মূল আছে তাহলে ইন্টু ওয়ান করার দরকার নেই এখন আমরা নিচে বসাবো কি সকলগুলো বিক্রিয় অথবা সকল উৎপাদের আণবিক ভর তাহলে চল বসিয়ে দিন তাহলে আমি এখন কি বিক্রিয়ক নিব নাকি উৎপাদ নেব খেয়াল করে দেখেন আগে এবার বিক্রিয়ক নিয়েছিলাম এবার উৎপাদ নিয়ে দেখি কি হয় আচ্ছা উৎপাদ যদি আমি নিই তাহলে ইথানলের জন্য ভ্যালুটা আসবে ফর্টি সিক্স প্লাস পটাশিয়াম ব্রোমাইড খেয়াল করে দেখেন আমরা জানি পটাশিয়াম হচ্ছে থার্টি নাইন আর ব্রোমিন হচ্ছে রাফলি এইটিন ঠিক আছে পয়েন্ট সামথিং এদিক সেদিক আছে আমরা ওটা নেগলেক্ট করলাম তাহলে ফর্টি সিক্স ফর্টি সিক্স প্লাস থার্টি নাইন প্লাস এইটিন অবশ্যই থাকবে কি একটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাহলে তাই যদি হয় আপনারা যদি ভ্যালুটা বের করেন আপনারা পেয়ে যাবেন আরেকটা সুন্দর ভ্যালু ঠিক আছে আচ্ছা এখন 
আমরা যদি খেয়াল করে দেখি এই ভ্যালুটা অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি টু এরকম কিছু আসবে ঠিক আছে টোয়েন্টি রাফলি টোয়েন্টির মতো আসবে তাহলে আমি রাফলি ধরে নিলাম এটা হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান পয়েন্ট এইট এইট এরকম কিছু একটা আসবে আপনারা তাও ক্যালকুলেট করে নেবেন ঠিক আছে আচ্ছা এখন খেয়াল করে দেখেন আমরা যদি কম্পেয়ার করি তাহলে কার অ্যাটম ইকোনমি বেশি আসছে এখানে ফার্স্ট রিয়াকশান নাকি সেকেন্ড রিয়াকশান অবভিয়াসলি ফার্স্ট রিয়াকশানে অ্যাটম ইকোনমি বেশি সেকেন্ডটার অ্যাটম ইকোনমি কি কম তাহলে আমরা আসলে কি বলতে পারি আমরা বলতে পারি রিয়াকশানের জন্য যে ফার্স্ট রিয়াকশানের অ্যাটম ইকোনমি বা এ ই ওয়ান ইজ গ্রেটার দ্যান এ ই টু তাহলে আমরা এখন সুন্দর মতো ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আমরা বলতে পারি যেহেতু প্রথম বিক্রিয়াটির ক্ষেত্রে আমার অ্যাটম ইকোনমির মান বেশি সুতরাং প্রথম বিক্রিয়াটি আমার বেশি পরিবেশ বান্ধব এবং এটি গ্রিন কেমিস্ট্রির সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ ঠিক আছে তাহলে আমরা কি করলাম আমরা যদি সামারি করি আমাদের দুইটা বিক্রিয়া দেওয়া আছে বলা হয়েছে গ্রিন কেমিস্ট্রির সাথে কোনটি সামঞ্জস্যপূর্ণ দুইটা বিক্রিয়ার জন্য আমরা অ্যাটম ইকোনমি বের করব অ্যাটম ইকোনমি যার বেশি হবে সেটি পরিবেশ বান্ধব এবং সেটি গ্রিন কেমিস্ট্রির সাথে তত সামঞ্জস্যপূর্ণ ঠিক আছে সো এই জিনিসটা আপনারা সবাই খেয়াল রাখবেন ধন্যবাদ